എനിവേ ഒരു അഡോളസൻസ് കഴിയുന്ന സമയത്തും ഇയർലി അഡൾട്ടുഹുഡിലുമാണ് ഏത് സ്കിസോഫേനിയ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് സ്കിസോഫേനിയ കൂടുതലും ജൻസിലാണെന്നാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബുക്കില് അപ്പം ഒരു ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായാലോ സ്കിസോഫേനിയ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ല മനസ്സിലാവുന്നത് എപ്പം മനസ്സിലാവും മനസ്സിലാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അത് മിക്കവാറും ഇലവൻ ട്വൽത്ത് ഡിഗ്രി ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമുക്കത് ആ സ്കിസോഫേനിയ പേർഷൻസ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് കേട്ടോ ദെൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് സ്കിസോഫേനിയ കുറെ ഉണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സിംറ്റംസ് ഉണ്ട് സ്കിസോമേനിയയിലെ തന്നെ ഡിസീസ് കോൾഡ് പോസിറ്റീവ് സിംറ്റംസ് പോസിറ്റീവ് സിംറ്റംസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തോട്ട് ഡിസോർഡർ ഡിലൂഷൻ ഹാലൂസിനേഷൻ അബ്നോർമൽ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പേജ് നമ്പർ സെവനിലെ ദെൻ തോട്ട് ഡിസോർഡർ ഇസ് ദ ഡിമിനിഷ്ഡ് എബിലിറ്റി ടു തിങ്ക് ക്ലിയർലി ആൻഡ് ലോജിക്കലി ഒന്നും അവർ അവരുടെ ചിന്ത നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ വട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമാണ് കേട്ടോ കറക്റ്റായിട്ട് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ പറയാറില്ലെങ്കിലും അത്രയും അസിവിയർ ആയിട്ടുള്ളതാണ് സ്കിസോഫേനിയ ദെൻ അതായത് അവരുടെ തോട്ട് ശരിയായിരിക്കുകയില്ല ഒട്ടും ശരിയായിരിക്കുകയില്ല ലോജിക്കലായിട്ട് അവർക്ക് തിങ്ക് ചെയ്യാനേ സാധിക്കുകയില്ല ദെൻ അവരുടെ സംസാരത്തിലാണെങ്കിൽ കണക്ഷൻ വിട്ടുപോകും പിന്നെ സെൻസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കില്ല അവർ പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ എല്ലാവരുമായിട്ട് കൂ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോഴും അവർക്ക് കോൺവെർസേഷനിൽ അവർക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലായിരിക്കും സ്കിസ് അതായത് മീൻസ് നമ്മൾ പറയുന്നതായിരിക്കില്ല അവർ മറുപടി പറയുന്നത് ആരുടെ അടുത്താണല്ലേ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഡിലൂഷൻസ് കോമൺ ആണ് മീൻസ് അവരുടെ തലയിൽ ഇരുന്ന് ആരോ പറയുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നതും ചിലപ്പോൾ അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് മറ്റു തോട്ട് വിത്ത്രോവലും ഉണ്ട് തോട്ട് ഇവർ ചിന്തിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒന്ന് വേറെ ആരാണ്ട് അവരുടെ തലയിൽ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നത് ഓക്കെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഡെലൂഷൻസ് ഉണ്ടാവും അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിലൂഷൻ തന്നെയാണ് അവര് ചിന്തിക്കുന്നതൊക്കെ മറ്റുള്ളവർക്കെല്ലാം കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളത് ദെൻ അവര് ചിന്തിക്കുന്നതെല്ലാം മറ്റുള്ളവർക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നു ഓഡിറ്ററി ഹാലൂസിനേഷൻ ഉണ്ടാവും വിഷ്വൽ ഹാലൂസിനേഷൻ ഉണ്ടാവും ടാക്ടൈൽ ഹാലൂസിനേഷൻ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ചില സമയത്ത് വോയിസസ് സ്കിസോഫിനെ അപേക്ഷൻസിന് വോയിസസ് കേൾക്കാം കേൾക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ അവരെ ആക്ഷൻ കാണിച്ചു തരാം ദെൻ സിവിയർ വോയിസ് കേൾക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ അവർ ആ വോയിസ് കേൾക്കുന്നതിനോട് അവർ സംസാരിക്കും ദെൻ ലെസ് ഒബിയൂസ് ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് സിംറ്റംസ് ഇനി നെഗറ്റീവ് സിംറ്റംസ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ദേ കാണിക്കുന്നത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു സിരിയസ് ഡെഫിസിറ്റ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് സിംറ്റംസ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് നോർമൽ ബിഹേവിയർ ബ്ലണ്ടഡ് അഫക്ട് അതായത് ഇമോഷണൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല ചില സമയത്ത് ദെൻ സോഷ്യൽ വിത്ത്രോവൽ ഉണ്ടാവും ഇതാണ് നെഗറ്റീവ് സിംറ്റംസ് പോസിറ്റീവ് സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൈക്കോട്ടിക്കിന്റെ സിംറ്റംസ് അതായത് തോട്ട് ഡിസോർഡറും ഡിലൂഷനും ഹാലൂസിനേഷനും നെഗറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കും ഇമോഷൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഒരു മോഷനും ഉണ്ടാവാത്ത അവസ്ഥ അവർക്ക് വരുന്നു തോട്ടിനോട് അനുബന്ധിച്ചാണ് തോട്ടും ഇമോഷണൽ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സും ആണ് അതിന് കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നത് കേട്ടോ ദെൻ ഹാലൂസിനേഷനും ഇനി പാരനോയിഡ് ബസേരി ഡിലൂഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഡിസോർഗനൈസ്ഡ് സ്പീച്ച് തിങ്കിങ് ഇതെല്ലാം ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നു ഓക്കെ ഓൺസെറ്റ് ഓഫ് സ്കിസോഫേനിയെ ചിലപ്പം അത് ജനറ്റിക്കലി പ്രപ്പോസ്ഡ് ആയിരിക്കും ആ എന്താ പറയാ പേഴ്സൺസ് ഹു ആർ ജനറ്റിക്കലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് പാരമ്പര്യമായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ഇത് ഇത് വരുന്നത് അഡോളസൻസ് ആൻഡ് ഏർലി അഡൽട്ടുഹുഡിലാണ് ദെൻ എത്ര പെർസെന്റേജിനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പേരന്റ് വിത്ത് ഡിസീസ് ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി തേർട്ടീൻ പേഴ്സൺ പേഴ്സെന്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പേരൻസിനുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് രണ്ട് പേരൻസും ഉണ്ടെങ്കിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഇതിലൊക്കെ കൂടുതൽ കാണാറുണ്ട് കേട്ടോ ദെൻ ഏജ് ലെവൽ പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഏജിലാണ് വരുന്നത് 
ഇനി സ്പ്ലിറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി കാണാറുണ്ട് ഇതിന്റെ കൂടെ കേട്ടോ സ്പ്ലിറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി എന്താ സ്പ്ലിറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി മൾട്ടിപ്പിൾ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡീപേഴ്സണലൈസേഷൻ ഒക്കെ കാണാറുണ്ട് ദെൻ ഇനി ബയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ദെൻ ബാഡ് പാരന്റിങ് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും സ്കിസോഫേനിയ വരാറില്ല എന്നൊരു ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർ പേഴ്സണൽ വീക്ക്നെസ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് കോസ്ഡ് ബൈ അപ്പൊ പാരന്റിങ്ങിന് കുഴപ്പം കൊണ്ടൊന്നും ഒരിക്കലും എന്ത് വരില്ല സ്കിസോഫേനിയ വരില്ല പക്ഷെ എൻവയൺമെന്റ് കൊണ്ട് വരാറുണ്ട് ഓൺസെറ്റ് ഇസ് അൺകോമൺ ആഫ്റ്റർ ഏജ് തേർട്ടി ബയോളജിക്കലി ബേസിസ് കൊണ്ട് വരാം അല്ലേ മാം എന്തോ ബയോളജിക്കൽ ബേസിസ് കൊണ്ട് വരാം എന്നാണോ പറയുന്നത് പക്ഷെ പേരന്റിങ് നല്ലതല്ലാവാത്തത് കൊണ്ടോ പേഴ്സണൽ പേഴ്സണൽ വീക്ക്നെസ് കൊണ്ടോ വരില്ല എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ എൻവയൺമെന്റ് കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് അതിൽ മോസ്റ്റ്ലി പോവർട്ടി അതൊക്കെ വരാറുണ്ട് കേട്ടോ പോവർട്ടി ഉണ്ട് ഇനി മുന്നോട്ട് ഉണ്ടാവും ഇതിന്റെ അപ്പൊ കാണാം നോക്കാം മാം എന്തെങ്കിലും ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡിസോർഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ടോ ട്രോമ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ട്രോമ വൾറബൾ പേഴ്സണാലിറ്റി വൾറബൾ പേഴ്സണാലിറ്റി വരുന്നത് വീട്ടിൽ എപ്പോഴും മഴപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ല മാം ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡിസോർഡേഴ്സ് അല്ലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഏരിയ എച്ച് ടി ഒ ഇല്ല അങ്ങ് കുട്ടികൾക്ക് ആർട്ടിസമോ അങ്ങനെയുള്ള അതുകൊണ്ട് വരണമെന്നില്ല അതിനോട് ചേർന്ന് വരാമെന്ന് മാത്രം ഏജ് തേർട്ടിയോ വളരെ അൺകോമൺ ആയിട്ടാണെന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടിക്ക് മദർ മീൻസ് ആഫ്റ്റർ ഏജ് ഫോർട്ടി എന്നാ പറയുന്നത് അപ്പൊ വരുന്ന ഏജ് സിക്സ്റ്റീൻ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് മോസ്റ്റ്ലി അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒക്കെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കണം ഇവരുടെ സിംറ്റംസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഏതാണെന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദിക്സ്റ്റീൻ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ആ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ഏതെങ്കിലും അഫക്ട്സ് മോർ മെൻ ദാൻ മെൻ ദാൻ ഉമൺ ജെൻസിനെയാണ് കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ദെൻ ട്വന്റി ഫൈവ് തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ഗ്രൂപ്പ് അവിടെ വന്നിട്ട് അത് ഉമൻ്റെ ആണ് പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് വരുന്നത് ലേഡീസിനാണ് സിക്സ്റ്റീൻ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സിൽ മെനിനാണ് കൂടുതൽ വരുന്നത് എങ്കിലും കോമൺ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു അഡോളസൺ സ്റ്റേജ് കഴിയുന്നത് നേരെ അഡോൾട്ട് തുടങ്ങുന്നതുമായ സമയത്താണ് കേട്ടോ ന്യൂറോ കോഗ്നേറ്റീവ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറയുന്നുണ്ട് മാം ആ ഏജ് കഴിഞ്ഞ ഇവർക്ക് അത് മാറി കിട്ടുമോ ഏജ് കഴിയുമ്പോ മാറുമോന്നോ ഇല്ല മോളെ ആ ഏജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ മാറുന്നു എന്ന് ഒരിടത്തും പറയുന്നില്ലല്ലോ ഓക്കെ മാറാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സ്കിസോഫേനിയ മാറുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടല്ലോ ബ്രെയിനിലെ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് നോക്കിക്കോളൂ കോമിറ്റീവ് ഇമ്പയർമെന്റ് സ്കിസോഫേനിയ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ ഒന്ന് അംഗീകരിച്ചേ പറ്റൂ അപ്പം അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും കോമിറ്റീവ് എംപയർമെന്റ് ആണ് പക്ഷെ വേറെ പല കാര്യത്തിലും ഇവര് ചിലപ്പോ വളരെ നല്ല രീതിയിലായിരിക്കും പോകുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഡിഗ്രി ഫസ്റ്റ് ഇയർ സെക്കൻഡ് ഇയർ വരെ ഒരു കുട്ടിക്ക് യാതോ ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് വയലൻ്റ് ആയി അപ്പോഴാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത് സ്കിസോഫനിയിൽ എത്തി എന്നുള്ളത് അതൊരു ഭയങ്കരമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എനിക്ക് പോലും ദെൻ അടുത്തത് നോക്കിയുള്ളൂ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദീസ് ഫോർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കോഴ്സ് ആൻഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഔട്ട്കംസ് വേരിയബിൾസ് എന്നാൽ ആ ഒരു മരുന്നുകളും ട്രീറ്റ്മെന്റും ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ആ ഒരു കോഴ്സ് കഴിയുമ്പോഴും അത് പിന്നെയും അതിന്റെ ഒരു നിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ മാറുന്നില്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോവൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നൂറോ കോമ്യൂണിറ്റി അപ്രോച്ചും എല്ലാം നോക്കുന്നുണ്ട് ഇവര് പക്ഷെ സ്കിസോഫനിയ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാറി മാറ്റാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ കൊമോർബിഡിറ്റി സ്കിസോഫേനിയയില് ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് മൈൻഡ് ഉണ്ടാവുന്നവർക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ഡിസോസിയേറ്റീവ് ഐഡന്റിറ്റി ഡിസോർഡർ വരാറുണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ സ്പ്ലിറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ ഒക്കെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആകും സ്കിസോഫേനി ആണോ ഇതാണോ അല്ലെ അതാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ചില സമയത്ത് കാരണം ഇതെല്ലാം ഇതിനുള്ളിലൂടെ വരുന്നത് കാരണം ഇത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാനു
mainly affected in the cognition yana. Then major depressive and anxiety disorders so it is the same thing it is the same thing it is the same thing then lifetime occurrence ana. then social problems then this is the same thing social problems long term unemployment poverty homelessness this is the same thing this is the same thing this is the same thing now, we have to say that 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 we have to Selective attention, shifting attention, then biasing for encoding and target information. We need to continuous performance test, covered visual or orienting test, then scoop test. We need to do the 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 this so many patients have differential problems of reaction time or accuracy. That's why we have a problem. Then, the next is the memory impairment. Then, the future neurocognitive impairment. Then, the future neurocognitive Mnemonic processing. That's why abnormalities have Psychological and Social process sana, then the factors side of the underlying chain which you do. Then first one, genetics. Genetic vulnerability. The other uh, the schizophrenia is multifactorial, caused by interactions of several genes. Hereditary risk within under approximately 80 percent. Then Mona <laughs> Schizophrenia by Anna Chance with Nunder. Risk factor with Nunder. Twenty five to thirty percent age Anna other with another. Then genetic other environmental factors so with Nunder. In the Venna viral infection one are with Nunder. Vitamin D deficiency. Fatal growth. Lower than average worth weight. It is a long condition. Then, uh, then uh, the next one is childhood disorders. So, schizophrenia is a connection. It 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 is a Corona Oxygen brain lake oxygen brain Oxygen in the brain. Oxygen circulation. 
എന്ത് പറയുന്നേ ഹൈപ്പോക്സിയോട് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതാ പിന്നെ ഓതർ ഫാക്ടേഴ്സ് നോക്കൂ ഇനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റിനാറ്റൽ സ്ട്രെസ് അമ്മ ഒരുപാട് സ്ട്രെസ് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാൽന്യൂട്രേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ റിനാറ്റൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ ക്രോംസോമിൽ ഡാമേജ് എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെറ്റേണൽ ഫേറ്റ് അതായത് ആർ എച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇല്ലേ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ അമ്മ അമ്മയ്ക്ക് ആർ എച്ച് പോസിറ്റീവും ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടിക്ക് ആർ ആർ എച്ച് നെഗറ്റീവ് ആദ്യത്തെ കുട്ടിക്ക് അങ്ങനെ വരുമ്പം ആദ്യത്തെ കുട്ടിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നും വരില്ല പക്ഷെ രണ്ടാമത് അമ്മ പ്രഗ്നന്റ് ആവുന്ന കുട്ടിക്ക് അസുഖം വരാനോ അല്ലെങ്കിൽ എം ആർ ഒ അൻസൈറ്റി ഒസി പി ഒക്കെ വരാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലുണ്ട് അതിനാണ് സാധാരണ ആദ്യത്തെ കുട്ടി ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോഴേ അറിയാം ഈ കൊച്ചിന്റെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് അപ്പോഴേ അറിഞ്ഞ നോക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്നാലും നോക്കും ആർ എച്ച് ഫാക്ടറിൽ ഡിഫറെന്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പോഴേ ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അമ്മയ്ക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കും അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത് വരുന്ന കുട്ടിക്ക് മെഡിക്കേഷൻ ആൻഡ് സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഡിസീസ് ഗ്ലൂട്ടൻ ഇൻഡോളൻസ് ഈ ഗ്ലൂട്ടിന്റെ ഡൈജഷൻ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴും ആസ്കിസോഫനിയിലേക്ക് വരാനുള്ളത് ദെൻ ഇൻഫെക്ഷൻസ് വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് അത് ഏത് വേണേലും ആകാമേ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഇന്ന് ഒന്നും ഇല്ല നിങ്ങളുടെ ബുക്കിനകത്ത് എല്ലാം ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഓർത്തിരുന്നോളൂ ആദ്യം പോയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പോളിയോമേസിസ് പിന്നെന്താ വർസില സ്വസ്ത്ര റൂബല്ല ഹർസ സിംപ്ലക്സ് വൈറസ് ടൈപ്പ് ടു ടൈപ്പ് വൺ ആൻഡ് ടൈപ്പ് ടു ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫലമായിട്ടും എന്ത് വരാനുള്ള കഴിവുണ്ട് യെസ് ഒപ്പീനിയൻ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ആൻസിഡൻസ് അത് ഏതൊക്കെയാ നോക്കിയോളൂ അത് ഡെവലപ്മെന്റൽ ഡൊമൈനിലും മോട്ടോർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഒക്കെ ലേറ്റ് ആയിട്ട് വരിക നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്പീച്ച് പ്രോബ്ലംസ് വരിക അപ്പൊ നോൺ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയേഴ്സ് അവര് കാണിക്കും അതായത് പർട്ടിക്കുലർലി ഹാലുസിനേഷൻസ് എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കോഗ്നറ്റീവില് ഡെവലപ്മെന്റൽ ഡൊമൈൻസിൽ എല്ലാത്തിലും അവര് എന്തായിരിക്കും ബാക്ക്വേഡ് ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരികയല്ല അപ്പൊ എന്താണ് സ്കിസോഫേനിയ ആണോ അതോ ഓട്ടിസം ആണോ എന്നൊക്കെ തിരിച്ചറിയാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നതായിട്ട് രണ്ടിന്റെയും ഏകദേശം ഒരേപോലെ വരും എം ചിലപ്പോൾ എം ആർ എം ആർ ഡിന്റെയും അകത്തും കാണാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സ്കിസോഫേനിയുടെ രണ്ടും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരും ചെറുപ്പത്തിലെ കാരണം ബ്രെയിനിൽ രണ്ട് കൂട്ടരുടേതും ഏകദേശം ഒരുപോലെയാണ് വരുന്നത് ബ്രെയിനിന്റെ ഡാമേജിന്റെ ആ ഒരു പ്ലേസ് ഉണ്ടോ പ്ലേസ് ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ നോക്കുമ്പോ രണ്ടും ഏകദേശം ഒരുപോലെ വരുന്നു കേട്ടോ ുംബോഴാണ്ട്ടിസ്റ്റിക്കുമ്പോഴാണ്ട് ഡെവലപ്മെന്റൽ ഡൊമൈൻസിലെല്ലാം വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നു കേട്ടോ ദെൻ സബ്സ്റ്റൻസ് യൂസ് നേരത്തെ പഠിച്ചതൊക്കെ കൂടെ വീണ്ടും ഇതേ തിരിച്ചു വരുന്നേ ഡ്രഗ് ഇത് കൂടുതലും എപ്പോഴാണ് പ്രഗ്നൻസി പീരീഡിലായിരിക്കും കേട്ടോ കൂടുതലായിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇത് വരുന്നു ഏത് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് ഫീലിങ്സിനെ മാറ്റി പോസിറ്റീവ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ കഴിക്കുന്ന അതിന്റെ എല്ലാം പേരും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കനാബീസ് അത് കനാബീസ് എന്നതാണ് എവിഡൻസ് കനാബീസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു സ്കിസോഫേനിയ ഇത് റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് കൂട്ടുന്നുണ്ട് ദെൻ അത്രേ ഉള്ളൂ സ്കിസോഫേനിക്ക് കാരണമാവുന്നു കനാബീസ് അത് ഓർത്തിരുന്നോട് കേട്ടോ ദെൻ അടുത്തത് ആഫിറ്റമിൻസ് ആൻഡ് അതർ സ്റ്റിമുലൻസ് എല്ലാ സ്റ്റിമുലൻസും ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ബുക്കിൽ പഠിച്ച എല്ലാ സ്റ്റിമുലൻസും അതെല്ലാം എന്തിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് യെസ് കിസോഫേനിയ അല്ലെങ്കിൽ ബൈപോളാറിലേക്ക് വരുത്തുന്നുണ്ട് സൈക്കോസ് സൈക്കോസിസ് ബൈപോളാർ സ്കിസോഫേനിയ ഒക്കെ വരുത്തുന്നു സ്റ്റിമുലൻസ് അല്ല കിട്ടിയോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ബുക്കിനകത്ത് ഇപ്പൊ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ സ്റ്റിമുലൻസ് വായിച്ചു വായിച്ച് പഠിക്കണം കേട്ടോ ദെൻ കഴിഞ്ഞൊരു ബുക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിരുന്നത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ഓർക്കുന്നില്ല സ്റ്റിമുലൻസ് അല്ല എത്ര എ
ഹലുസിനേജൻസ് പി സി പിയും എൽ എൽ എസ് ഡിയും ഇങ്ങനെയുള്ള അത് ഈ ഹലുസിനേജൻസ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും എന്ത് വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് രണ്ടും പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സിംറ്റംസ് വരുന്നുണ്ട് ഏതിന്റെ സ്കിസോഫെനിയുടെ കേട്ടോ അത് സ്കിസോഫെനി ആയിട്ട് മാറുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് യൂസ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനൈസ്ഡ് പേഷ്യൻസിലും ഹോംലെസ് പീപ്പിളും ഒക്കെ ആണെന്ന് പറയുന്നു എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ടുബാക്കോ യൂസ് ആ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് സഫനിയ വരുന്നുണ്ട് പറയുന്നത് ലങ് ക്യാൻസറുടെ അതൊക്കെ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ദെൻ സ്മോക്കിംഗ് സിഗരറ്റ്സും എപ്പോഴാണ് പ്രഗ്നൻസിയിൽ ലേഡീസ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വരുന്നുണ്ട് ലേറ്റർ ലൈഫിൽ അതും സ്റ്റിസോഫിനിക്ക് കാരണമാകുന്നു സിഗരറ്റ് ഒരുപാട് വലിച്ച് തുടങ്ങി ദൻ സോഷ്യൽ അഡ്വേഴ്സിറ്റി സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ഡിസൻറ്റ് ഡിസൻറ്റ് വയലൻസ് ഈ ഒരു സോഷ്യോ എക്കണോമിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റേഷ്യൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷന് ഫാമിലി ഡിസ്ട്രക്ഷന് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് സൈക്കോ സോഷ്യൽ അഡ്വേഴ്സിറ്റി സോഷ്യൽ ഡിഫിഷ്യൻറ്റ് അതായത് സോഷ്യലും എക്കണോമിക്കും ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ക്രിമിനേഷനോ പ്രോബ്ലംസോ എല്ലാം പോവർട്ടി വരെ എന്തിന് കാരണമാകുന്നു സ്കിസ് ഓഫ് എനിക്ക് കാരണമാകുന്നു പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ചൈൽഡ് ഹോസ് എക്സ്പീരിയൻസ് അബ്യൂസ് ഓർ ട്രോമ ചോദിച്ചായിരുന്നല്ലോ ആരോ ചിലവിടെ എക്സ്പീരിയൻസിലെ ട്രോമ ട്രോമ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നെത്തുന്നുണ്ട് ഹലൂസിനേഷനും ഡിലൂഷനും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്കിസോഫനിയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് മാൾട്രീറ്റ്മെന്റ് വരുന്നുണ്ട് അത് കോഗ്നറ്റീവ് ബയാസിന് കാരണമാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അത് വന്നിട്ട് കോഗ്നറ്റീവ് ബയാസിന് കാരണമായാല് ഡോപ്പമൈനിന് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിഷനിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നു അവിടെ വ്യത്യാസം വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അസുഖത്തിലേക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസ് വരുന്നു സെക്സൽ അബ്യൂസ് ട്രോമ പിന്നെ പറയുന്നത് എം ആർ ഐ പോലെയുള്ള അതൊക്കെ എടുക്കില്ലേ അതിന്റെ അതുകൊണ്ടും വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അർബൻ അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റിയിലാണ് സ്കിസോഫേനിയ ആ ഒരു എൻവയൺമെന്റിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് ക്ലോസ് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നോക്കാം എവിഡൻസ് ഇസ് കസ്റ്റന്റ് ദ നെഗറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഫ്രം ദർ ഇൻക്രീസ് ദി റിസ്ക് ഓഫ് സ്കിസ് ഓഫ് ഇൻ യുവർ ലാബ്സ് പർട്ടിക്കുലർ ക്രിട്ടിക്കൽ മൊമെന്റ് ഹോസ്റ്റിലിറ്റി അതോറിറ്റേ അതോറിറ്റേറിയൻ പേരൻസ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അവർക്ക് വരാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു ട്രോമ പോലെയുള്ള ബിഹേവിയർ അവർക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എൻവയൺമെന്റ് എൻവയൺമെന്റും പാരമ്പര്യവും ഏകദേശം ഒരേ പോലെ ഇതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് പിന്നെ ചിലർക്ക് ഇൻസ്റ്റിങ്ക് ഫോർ സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് എന്ന് ചിലര് അവരെ ഒരുപാട് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട് അവർക്ക് കൂടുതൽ റെസ്പെക്ട് വേണമെന്ന് അപ്പൊ അത് കിട്ടാതെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആ ഒരു അവരുടെ ഒരു ലൈഫ് ഇൻസ്റ്റിങ്ക് തന്നെ അവർക്ക് സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് കിട്ടണം എന്നുള്ളതായിരിക്കും മറ്റുള്ളവർ തങ്ങളെ ആ റെസ്പെക്ടോടുകൂടി കാണണം എപ്പോഴും അങ്ങനെ അവർ ചിന്ത അവർ തന്നെ ചിന്തിക്കുന്നതാണ് അവരുടെ തോട്ടിന്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പോഴും വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ദെൻ സ്കിസോഫേനിയ പേഴ്സണാലിറ്റി ടൈപ്പില് ഇൻട്രോവേർട്ടഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി ടൈപ്പിലും സ്കിസോഫേനിയ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഇനി നോക്കിയോളൂ ഇനി വായിക്കണം വായിച്ചാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ന്യൂറോ കോഗ്നേറ്റീവ് ഫങ്ഷനിങ് ആസ്പെക്ട്സ് സ്കിസോഫേനിയയിൽ എവിടെയാണെന്ന് നോക്കിയോളൂ റീജൻ ബ്രെയിൻ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് ദെൻ ന്യൂറോ സൈക്കോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റുകൾ ലൊക്കാലൈസിങ് ഒരു പ്രത്യേക തലയുടെ ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗത്തായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇവർ കേട്ടോ ആ ഹെമിസ്പിയർ ഏതാണെന്ന് നോക്കിയോ ടെമ്പറൽ ലോബില് ഫ്രണ്ടൽ ലോബില് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഹെമിസ്പിയർ ബേസൽ ഗാൻഗ്ലിയ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ വന്നിട്ടാണ് ഇതിന് ഇതിന്റെ ഒരു ന്യൂറോ എന്താ പറയാ ന്യൂറോ സൈക്കോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണോ നിൽക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ഹെമിസ്പിയർ ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടാണ് സ്കിസ് ഓഫ് ഇനിയെ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ദെൻ ഇമ്പയർമെന്റ് ഓഫ് മെമ്മറി ഫങ്ഷനിങ് ഉണ്ട് സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ വരും ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അവർക്ക് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ വരുന്നവരുണ്ടാവും ദെൻ ന്യൂറോ സൈക്കോളജിക്കൽ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഉള്ളവരുണ്ട് ന്യൂറോ സൈക്കോളജിക്കൽ ഇമ്പയർമെന്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ പറയുന്ന നോക്കി ഒന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചോ കേട്ടോ
പിന്നെ ഇമ്പയർമെന്റിന്റെ മെറ്റാ അനലൈസിസ് ഒന്നും അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു മെറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ബിയോണ്ട് ദ ലിമിറ്റ് ആണോ അങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവർക്ക് ആ രീതിയിലുള്ള ഇത് വരുന്നുണ്ട് ദെൻ അറ്റൻഷൻ ഓർ വിജിലൻസില് സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് ആൻഡ് സ്കിൽ അക്വസിഷൻ ഇതൊന്നും അവരെ കൊണ്ട് പറ്റാത്തതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ന്യൂറോ കൊഗ്നറ്റീവിലാണ് ഇതെല്ലാം വരുന്നത് പിന്നെ അവരുടെ എന്താ പറയാ ഡെയിലി ലൈഫിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്നതിൽ അവർക്ക് അവരെയും കൊണ്ട് സാധിക്കാത്തതായിട്ട് വരുന്നു ഡേ ടു ഡേ ലൈഫ് അവരെ കൊണ്ട് പറ്റാത്തതായിട്ട് വരുന്നു ഇന്റർപേഴ്സണൽ പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നു പിന്നെ അതിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കോഗ്നേറ്റീവ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇൻ സിസോഫിനിയ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി റിലേറ്റഡ് ടു സോഷ്യൽ ഡെഫിസിറ്റ് ആൻഡ് ഫങ്ഷനിങ് എല്ലാത്തിനും എല്ലാത്തിനെയും അവരെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ എന്താട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഇതിന്റെ ഒരു സിംറ്റംസ് നോക്കിയ സൈക്കോമോട്ടോർ പോവർട്ടി ഡിസോർഗനൈസ്ഡ് റിയാലിറ്റി ഡിസോർഷൻ അതായത് സൈക്കോമോട്ടോർ പോവർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് എല്ലാം ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരുന്നുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണേ ട്വൽത്ത് ഡിഗ്രി ഫസ്റ്റ് ഇയർ വരെ യാതൊരു കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു പിന്നീടാണ് അവർക്ക് ഈ കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് വന്നതും പക്ഷെ ഇത് എന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നു ജനിച്ചപ്പോൾ മുതൽ ഉള്ളതാണ് പക്ഷെ ഇത് പുറത്ത് കാണുന്നത് ഈ ഒരു സമയമായപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു നയൻറ്റി ഫോർ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ട്വൽത്തിൽ പാസ്സായിട്ട് ഡിഗ്രിക്ക് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സ്കിസ് ഓഫ് എനിയ വന്നവര് അപ്പം ആ ഒരു അവസ്ഥ ഒരു വല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് അപ്പോഴാണ് അവരുടെ സൈക്കോമോട്ടോർ പോവർട്ടി വന്നു ഡിസോർഗനൈസേഷൻ അവർക്കെല്ലാം ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാതെ വന്നു അപ്പൊ റിയാലിറ്റിയിൽ നിന്ന് അവർ മാറുന്നതായിട്ട് വന്നു അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വരുമ്പം ആ ഒരു അവസ്ഥയും കൂടി ആലോചിക്കണം കറക്റ്റ് ഈ ഒരു ഏജും വരുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്താണ് ഇവർ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം എല്ലാ എല്ലാ കഴിവുകളും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു എല്ലാം ഡിസോർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് പോയി അത്രയും കാലം വളരെ നന്നായി നിന്നിരുന്നതെല്ലാം പെട്ടെന്ന് പുറകോട്ട് മാറും അത് തന്നെയാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സെക്കോമോട്ടോർക്കെ ഇനി അങ്ങോട്ട് താഴേക്ക് വന്നിട്ട് ക്ലസ്റ്റർ അനലിറ്റിക്കൽ കോർഗനേറ്റീവ് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സെലക്റ്റീവ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡിസ്ട്രപ്ഷൻ ചില കാര്യങ്ങളിൽ ചില പ്രത്യേക കാര്യങ്ങളിൽ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതായിട്ട് വരുന്നു ദെൻ നോർമേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷനിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നു എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആൻഡ് മോട്ടോർ ഡിഫിസിറ്റ് ഡിഫിസിറ്റ്സ് വരുന്നു ഡിമെൻഷ്യ വരുന്നു മൾട്ടിഫോക് ഒന്ന് ഈ മറന്നു പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പല പലതിലേക്ക് അവരുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ പോവേ ദെൻ റിലേറ്റീവ്ലി സെലക്റ്റീവ് മോട്ടോർ ഡിഫിസിറ്റ്സ് മോട്ടോർ ഡിഫിസിറ്റും വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ മെഡിസിൻ മെഡിക്കേഷൻ രണ്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലോസാപ്പിൻ പോലെയുള്ള മെഡിസിൻസ് ഒക്കെയാണ് ഒലാനക്സ് ലോസാപ്പിൻ ഇതൊക്കെ ബൈപോളാറിനും അതൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു വരുന്നത് ഒലാനക്സ് ഞാൻ ഞാൻ നോക്കിയിട്ടല്ല കേട്ടോ പറയുന്നത് ആ രീതിയിലുള്ള മരുന്നുകൾ കേട്ടോ ദെൻ കോഗ്നെറ്റ് സി ബി ടി സി ബി ടി കൊണ്ട് കുറെ അധികം മാറ്റങ്ങൾ സി ബി ടി പ്ലസ് മസിൽ റിലാക്സേഷൻ ഹിപ്നോതെറാപ്പി ബിഹേവിയർ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഇതെല്ലാം സി ബി ടി കേന്ദ്രത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അവരെ ആ ഒരു പിന്നെ ഇവര് റീഹാബിലിറ്റി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സി ബി ടി ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ റീഹാബിലിറ്റി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എൻവയോൺമെന്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക പർട്ടിക്കുലർ എൻവയോൺമെന്റിൽ അവർ ഒരിക്കലും നിർത്താൻ പറ്റില്ല അവരെ മാറ്റണം ദെൻ ദെൻ മെറ്റാ കോർഗനേറ്റീവ് ട്രെയിനിങ് മെറ്റാ കോർഗനേറ്റീവ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ ആ തോട്ട് പ്രോസസ്സിനെ കൂടുതലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് അവരുടെ എന്താ പറയാ ഡൈവേഴ്സൻ തിങ്കിങ്ങിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരിക ഇതൊക്കെ റീഹാബിലിറ്റേഷനോ ഒന്ന് ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷനോ മെഡിക്കേഷനോ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ഇത് രണ്ടും കൊണ്ടും കൺട്രോൾ ചെയ്യാം കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റീഹാബിലിറ്റ് ചെയ്ത് സി ബി ടി സി ബി ടിയുടെ കൂടെ സി ബി ടി തെറാപ്പിയുടെ കൂടെ ബാക്കി സി ബി ടിയുടെ ടെക്നിക്സും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ മെറ്റാ കോഗ്നേറ്റീവ് ട്രെയിനിങ് വെള്ളം കുടിച്ചോണി മെറ്റാ കോഗ്നേറ്റീവ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ തോട്ട് പ്രോസസ്സിനെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തോട്ടിൽ വരുന്ന ആ ഒരു ഒരു പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തും ആരെയും ഒരാൾ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ
എന്നെ നോക്കിക്കോളുവേ പാരണയ്യ എന്നോട് മനുഷ്യൻ വരെ തന്നിട്ടുണ്ട് ാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ പാർനോ ഡിസോർഡർ ഇസ് എ മെഡിക്കൽ ഇൽനെസ് പറയുന്നുണ്ട് വിച്ച് ഹാപ്പൻസ് അഫക്ട് ദ ബ്രെയിൻ കോസസ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ തിങ്കിങ് ആൻഡ് ഫീലിംഗ് അതായത് ഇതൊരു മെഡിക്കൽ ഇൽനെസ് ആണെന്നും ബ്രെയിനിനെയാണ് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നും ആ ചിന്തയും ഫീലിങ്സും മാറുന്നു എന്നുള്ളതുമാണ് അപ്പൊ തന്നെ ഏകദേശം വിവരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് സ്കിസോഫനിയുടെ അനിയനായിട്ട് വരും അല്ലെ ഇനിയും പറയുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻഡ് ഇൽനെസ് ജസ്റ്റ് ആസ് ഡയബറ്റിസ് ആൻഡ് ആസ്മ ആർ ഇൽനെസ് ഡയബറ്റിക് വന്നാൽ പോകുമോ അതെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്താൻ പറ്റും അത് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്താൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളോട് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഏകദേശം അതേപോലെ ഇങ്ങനെ അതേപോലെയാണ് ഇത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവര് പറയാത്തതിന്റെ കാരണവും അത് തന്നെ കേട്ടോ പെർവേഴ്സീവ് ലോങ് സ്റ്റാൻഡിങ് സസ്പീഷ്യസ് ആൻഡ് ജനറലൈസ്ഡ് മിസ്ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് അതേഴ്സ് ഏറ്റവും ഇതായിട്ടുള്ള കോമൺ ഇതായിട്ടുള്ള നോട്ട് ഓൾ ദാറ്റ് അൺകോമൺ ഐദർ പാർനോയ ഡിസോയർ കൺസിസ്റ്റോ കണ്ടോ കണ്ടോ നിങ്ങൾ അത് കണ്ടോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദെൻ ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും പിന്നെ പാർനോയുടെ സിംറ്റംസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകാമേ മിസ് ഏറ്റവും ഇതായിട്ട് വരുന്നത് മിസ്ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് അതേഴ്സ് ആയിരിക്കും ദെൻ ഫീലിംഗ് ഡിസ്ബിലീവ്ഡ് ഓർ മിസ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് അവരെപ്പോഴും ഒരു ത്രെഡിലാണെന്നുള്ള ഒരു പേടി അവർക്കുണ്ടാവും എപ്പോഴും അവരാരോ ഉപദ്രവിക്കാൻ വരുന്ന ദ തിങ് ദ ആർ ഇൻ ഡേഞ്ചർ അല്ലുക്ക് സയൻസ് ഫോർ ത്രെഡ്സ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഡേഞ്ചർ ആ ആ വേർഡ്സ് ഒക്കെ ഒന്നുകൊണ്ട് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും അവരാരോ ഉപദ്രവിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എപ്പോഴും അവർക്ക് പേടിയായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ എപ്പോഴും ഒരു സംശയത്തോടുകൂടി ജീവിക്കുകയുള്ളൂ മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ ആ ഒരു ഇമോഷൻസോടുകൂടി നോക്കുകയുള്ളൂ തന്നെ ഉപദ്രവിക്കുവോ അപ്പം എല്ലാവരും എന്താണ് എല്ലാവരെയും ഒരു ശത്രുപക്ഷത്തായിരിക്കും കാണുന്നത് ഇനി ക്യാരക്ടിസ്റ്റിക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് പറഞ്ഞു കഴിയാ ഡു നോട്ട് ട്രസ്റ്റ് അതർ പീപ്പിൾ ദെൻ ആ അത് മാത്രം അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് പൊക്കോയെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പൊക്കോളാം മിസ്ട്രസ് ഫുൾനെസ് സസ്പീഷ്യൻ ഒന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫിനാണെത്താണേ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഒന്നുമില്ലാതെ ദെൻ ഡിസ്ട്രസ് സസ്പീഷൻ ബിഗിൻ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഓർ എയർലി അഡൽറ്റ്ഹുഡ് ചിലർക്കൊക്കെ ചൈൽഡ്ഹുഡിലെ തന്നെയുണ്ട് ചിലർക്ക് എയർലി അഡൽറ്റ്ഹുഡിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് അവർ ക്ലോസ് റിലേഷൻഷിപ്പിന് പേടിയാണ് അവർക്ക് അഫ്രൈ ടു ഫ്രം ക്ലോസ് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ തോറ്റേഴ്സ് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടൊരു ക്ലോസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വെക്കാൻ അവർക്ക് പറ്റില്ല സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സിനെയൊക്കെ അവർ എപ്പോഴും സംശയത്തോടെ കാണുള്ളൂ കാരണം അവരെപ്പോഴും അവരെ ഹാം എന്താ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നതാണെന്നാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം നോക്ക് അവർക്കൊരു നല്ല ഫ്രണ്ട്സോ ക്ലോസ് ഹ്യൂമൻ കോണ്ടാക്ട്സോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ ഒരു ഗുഡ് ടീം പ്ലേയേഴ്സ് ആയിരിക്കുകയില്ല ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇങ്ങനെ തന്നെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതിക്കോണേ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് ദെൻ പാത്തോളജിക്കൽ ജലസി എപ്പോഴും പാർട്ണറെ കൺട്രോൾ കൺട്രോൾ ദർ പാർട്ട്ണർ പിന്നെ എപ്പോഴും പിന്നെ എന്നത് പാർട്ണർ സെക്സ്വലി അവരെ ചീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് എപ്പോഴും സംശയമായിരിക്കും പാർട്ണറെ ചീറ്റ് ചെയ്യാ എന്നാണ് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവർക്ക് എപ്പോഴും സംശയമായിരിക്കും ആ സംശയം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തുണ്ടാവും എന്നുള്ളത് ആലോചിച്ചാൽ മതി ബാക്കി പിന്നെ എപ്പോഴും സ്വയം നോക്കുകയാണ് മറ്റുള്ളവരെ ശത്രുപക്ഷത്താക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എവിഡൻസ് നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് വാക്കുകൾ തെറ്റിയോ അതൊക്കെ നോക്കുന്നു കേട്ടോ ഇവരുടെ ഈ പേടി കാരണം ഇവർ ചില ഇന്നസെൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കുവേ അത് എന്തായിട്ട് വരും തിരിച്ചു വരും മറ്റുള്ളവർക്ക് ദേഷ്യം വരും അതവര് പിന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അഗ്രസീവ് ആക്കും പിന്നെ സ്ഥലകാല ബോധമൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ അവര് അതിനെ പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യും ആ ശത്രുതാ മനോഭാവം മനസ്സിൽ വെക്കുകയും അതൊരു ജന്മം മുഴുവൻ കൊണ്ടുനടക്കുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ ദെൻ സിംറ്റംസ് ഓഫ് പാർനോയ പെർമനന്റ് ഡിലൂഷൻ ഞാനത് ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നുണ്ട് ഷുഡ് ബി കെപ്റ്റ് ഇൻ മൈൻഡ് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് ഡിലൂഷൻ ഇൻ സ്കിസോഫിനിയ ഓൾസോ ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഇറ്റ് ഈസ് പെർമനന്റ് ഓർ ഓർഗനൈസ്ഡ് ഇൻ പാർനോയ ഇത് സിംറ്റംസ് ഡിലൂഷൻ അപ്പിയർ ഗ്രാജുവലി അതിനകത്ത് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് ഗ്രാജുവലി
സംശയത്തിലേക്കും ഇറിറ്റബിലേക്ക് ഇറിറ്റബിലേക്കും പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അടുത്തത് പറഞ്ഞത് ഇൻട്രോവേറ്റഡ് ഡിപ്രസ്ഡ് എല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ജലസ് സെൽഫിഷ് അൺസോഷ്യൽ ആൻഡ് ബിറ്റർ ഫാമിലി അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റും അവരുടെ നടക്കുന്നില്ല ഇനി നോക്കിയുള്ളൂ ഡി എസ് എം ഫോർ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നതെന്ന് പാർനോയിഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി സിംറ്റംസ് ഫോർ പാർനോയിഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പാർനോയയുടെ സിംറ്റംസ് ആണ് പാർനോയിഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡറിന്റെ അല്ല ഇത് എന്ന് പാർനോയുടെയും പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡറിന്റെ രണ്ടിന്റെ സിംറ്റംസ് ഏകദേശം ഒരുപോലെയാണ് കേട്ടോ അത് ഓർത്തിരുന്നോളൂ പ്രീ ഒക്യുപൈഡ് വിത്ത ഞാൻ വായിക്കണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ഇനി കൈൻസ് ഓഫ് പാർനോയ ൂട്ടറി പാരനോയ ഉണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നതാണ് അത് നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മതി ഡി എസ് എം ഫോറിൽ അതൊക്കെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് കേട്ടോ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് അതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ തന്നെ വായിച്ചാൽ മതി കൈൻസ് ഓഫ് പാരനോയ പെർസിക്യൂട്ടറി പാരനോയ അതായത് ആ ഒരു ക്ലൈന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യന്റ് വിശ്വസിക്കുകയാണ് ആളുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരെല്ലാം എനിമീസ് ആണ് എല്ലാവരും തന്റെ ലൈഫിനെ എന്താണ് തന്നെ കൊല്ലാൻ വരുന്നു അല്ലെ തന്നെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളവരാണ് എന്നാണ് ആൾ ആളുടെ ഒരു തോട്ട് എല്ലാവരും അഗ്രസീവ് ആണ് തന്നോട് തന്നെ എപ്പോഴും ഡേഞ്ചർ ആക്കി തന്നെ കൊല്ലുമെന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് റിലീജിയസ് പാരനോയ ഇതും റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിലീജിയസ് നേച്ചർ തന്നെയാണ് ഇവരുടെ കേട്ടോ അവര് വിശ്വസിക്കുന്നു ഹീസ് ദ മെസഞ്ചർ ഓഫ് ഗോഡ് ഹു ഹാസ് ബിൻ സെന്റ് ടു ദ വേൾഡ് ടു പ്രൊപ്പഗേറ്റ് സം റിലീജിയൻ ഞാൻ പറയണ്ടല്ലോ ഒന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് പലർക്കും പലതും കൊള്ളു റിലീജിയസ് പാരനോയ അവരെ ദൈവം ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് യെസ് ആ പുതിയ ഒരു അവരാണ് എന്ത് ദൈവ ദൈവത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഇവര് ബാക്കിയുള്ളവരെ സേവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനുള്ളവരെ എന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ മുഖ്യമുള്ളത് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ റിഫോർമാറ്ററി പാരനോയ ഇവര് വന്നിട്ട് ഗ്രേറ്റ് റിഫോർമർ ആണ് ഇവര് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് തന്റെ ചുറ്റും ഉള്ളവരെ ആ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് അവരൊക്കെ ഡേഞ്ചറസിലൊക്കെ ആവുമ്പം അവരെയെല്ലാം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവര് ഇവരെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇവരാണ് ഇവരെ എല്ലാം സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് മറ്റേത് റിലീജിയസ് ആണ് ഇത് എന്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായാൽ അവരെ എല്ലാം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം കൊറോണ ഒക്കെ വന്നാൽ അതിനൊക്കെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി വരികയല്ലേ അതേപോലെ എറോട്ടിക് പാരനോയ എറോട്ടിക് പാരനായ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താ പറയാസ് ഓഫ് ദ ഫാമിലി ഓർ ഓപ്പോസിറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു ഇലൂസ്ട്രിയസ് ഫാമിലി വൺ ടു മാരി ഹിം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അൺനോൺ പേഴ്സൺ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെലിബ്രിറ്റി തന്നെ കല്യാണം കഴിക്കും തന്നെ അയാളുടെ കൂടെ പോയി ജീവിക്കും എന്നൊക്കെ സ്വപ്നം കാണുന്നവര് ലിറ്റിജിസ് പാരനോയ ഇത് വന്നിട്ട് എന്താ പറയാ ആൾക്കാർ തനിക്കെതിരായിട്ട് എന്താണ് മറ്റുള്ളവർ കേസ് കൊടുക്കുന്നു സംടൈംസ് ഹി ഈവൻ ട്രൈസ് ടു മർഡർ അതുകൊണ്ട് എന്തിനു പോകുന്നു ആ മരിക്കാൻ പോകുന്നു പോകുന്നു എന്നുള്ള ആ ഫീലിങ്സ് മീനിങ്ലെസ് ആണ് ജീവിതം എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നവരെ ദെൻ ഹൈപ്പോ കോൺട്രാക്ട് ഹൈപ്പോ കോൺട്രാക്ടിൽ പാരനോയ ഇവർക്ക് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ലോകത്ത് എന്തൊക്കെ അസുഖങ്ങളുണ്ടോ അതൊക്കെ ഉണ്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ Some other people are to blame for his suffering. That's why the people who are living in the world are living in the world. This is the causes of paranoia. Homosexual fixation. Homosexual fixation is called Sigmund Freud. In the phallic stage, it is called fixation. In the time, it is called fixation. It is called paranoia. It is called paranoia. It is called paranoia. ദൻ രണ്ട് ഫീലിങ്സ് ഓഫ് ഇൻഫ്യൂരിറ്റി ആ മെയിനായിട്ട് പറഞ്ഞ വരാൻ അവർക്ക് എന്താ പറയാ അവരുടെ ഫെയിലിയറോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കാണാൻ കൊള്ളിൽ നിന്നോ ഒരു ഇൻഫ്യൂരിറ്റി കോംപ്ലക്സ് വരുന്നത് കൊണ്ട് പാരനോയയിലേക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ചാൻസ് ഉണ്ട് ദൻ ഇമോഷണൽ കോംപ്ലക്സ് അവര് അവര് അവരെന്താ പറയുന്ന നോക്ക സെർട്ടൺ സൈക്കോളജിസ് പോയിന്റ്സ് ഔട്ട് ഇമോഷണൽ കോംപ്ലക്സസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ബിലീവ് ദാറ്റ് they are seen to present in other mental disease are also normal individuals avaru kaanunde mattullavarilokke endakke kolpangal undu appo ivaru thanne thirumanikkana ee asu ullavaru thanne thirumanikkana normal persons lokke kolpangal undu ennu thirumanichu avaru thanne vidunu appo avaru avare ullile 
മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചുള്ള ആ തോട്ട്സ് വന്നിട്ട് തോട്ടാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ അത് വരുമ്പോ വരുന്ന ഇമോഷണലി വരുന്നതാണ് ദെൻ പേഴ്സണാലിറ്റി ടൈപ്പ് വൾണറബിൾ പേഴ്സണാലിറ്റി ദെൻ ഉഫ് കുറെ ഉണ്ട് കേട്ടോ സെന്റിമെന്റിലെ ജലസിലെ സസ്പെഷൻ അംബിഷൻ സെൽഫിഷ്നെസ് ഷൈനസ് ഇതൊക്കെ ഈ രീതിയിലൊക്കെ വരുന്നതുകൊണ്ട് ദെൻ പേരൻസ് പാരനോയ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സോ ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ടൈപ്പിലും വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇൻട്രോവേർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അതിലും വരുന്നുണ്ട് ദെൻ ഹെർബിറ്ററി പാരമ്പര്യം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിനകത്തും പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഡിഫൻസ് ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റിയും സെൻസ് ഓഫ് ഇൻഫ്യൂരിറ്റിയും റെപ്രഷനും റെപ്രഷൻ സിഗ്മൺ ഫ്രോയിഡിന്റെ ദെൻ ബയോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററിൽ വരുന്നതും വരുന്നതും കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ട് വരുന്നതും കേട്ടോ ദെൻ എൻവയൺമെന്റൽ ആൻഡ് സൈക്കോളജിക്കൽ ആണ് പറയുന്നത് എൻവയൺമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൽക്കോഹോൾ ഡ്രഗ് അബ്യൂസ് ദെൻ ഐസൊലേറ്റഡ് ഒറ്റപ്പെടുന്നവര് ഒറ്റയ്ക്കായി പോകുന്നവര് ദെൻ പിന്നെ കുറച്ച് ഇതുകൂടെ പറയുന്നുണ്ട് പൂർ സൈറ്റ് ആൻഡ് കെയറിംഗ് മീൻസ് അവർക്കും ഡിലൂഷൻ വരാന് ഇമ്പയർമെന്റ് ഉള്ളവർക്ക് ഡിലൂഷൻ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ദെൻ ഡിസ് ഏത് രീതിയിലുള്ള ഇമ്പയർമെന്റ് വേ ഡിസ്ഫംഗ്ഷണൽ കോഗ്നേറ്റീവ് പ്രോസസ്സിംഗ് കോഗ്നേറ്റീവ് പ്രോസസ്സിങ്ങിന്റെ വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ അതിനെയായിരുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള പ്രോസസ്സിൽ അവർക്ക് വ്യത്യാസം വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ സ്കിസോഫനിയ പോലെ തന്നെ ഇവരും പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്തിലേക്ക് വരും കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് വരും കാണുന്നതിനും കേൾക്കുന്നതിനും മുമ്പ് ഒരാളോട് വർത്താനം പറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുമായിട്ട് ആ എന്തോ റിലേഷൻ ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ വരുന്ന പോലെയുള്ളത് ദെൻ പിന്നെ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരാം ഇനി മെഡിക്കൽ കോഴ്സസ് മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് ഐഷ്മേഴ്സ് ഡിസീസ് കെമിക്കൽ ഡെഫിഷ്യൻസീസ് അങ്ങനെ പോയ്സൺ പോയ്സണിങ് അങ്ങനെ എന്ത് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിന് ഹാർമ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടും മെഡിസിന്റെ ഭാഗമായിട്ടും ഈ ഒരു ഇത് വരുന്നതിന് പിന്നെ അസോസിയേറ്റഡ് മെന്റൽ ഇന്നസ് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെന്റൽ സ്കിസോഫിനിയ പോലെയുള്ളതോ അതോ ദെൻ ഡിലൂഷൻ വരുമ്പോഴോ ഒക്കെ പാരനോയ വരാനുള്ള ഡിലൂഷന്റെ കൂടെ വരാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് പാരനോയ വരാറുണ്ട് ദെൻ സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസ് നമ്മൾ പഠിച്ച എല്ലാ സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ കൂടെയും പാരനോയ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അടുത്തത് ഡിലൂഷണൽ ഡിസോർഡർ ഇവിടെ ഇറാഷണൽ ബിലീഫ്സ് ആണ് നേരത്തെ എന്തായിരുന്നു പഠിച്ചത് പാരനോയല് സസ്പീഷ്യസ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ എന്ത് വന്നു ഇറാഷണൽ ബിലീഫ്സ് വന്നു താൻ പറയുന്നത് നൂറ് ശതമാനം ശരി അതിനകത്തും ഉണ്ട് രണ്ട് രീതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് നോൺ ബാസിയർ ഡിലൂഷൻസ് ഉണ്ട് ബാസരി ഡിലൂഷൻസ് ഉണ്ട് ബസേറി ഡിലൂഷൻസ് അത് പേഴ്സൺസ് ബിലീവ്സ് വരുന്നത് എന്നാണ് ഇതൊരു സ്മോൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് ടൈമിലാണ് വരുന്നത് കുറച്ചേ ഉള്ളു കേട്ടോ ഇതിനകത്തെ ഒത്തിരി ഇറാഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്നില്ല ബസേരിയില് അതേസമയത്ത് നോൺ ബസേരിയിൽ അവർ പറയുന്നത് കേട്ടാല് ഒട്ടും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതല്ല കുറച്ചൊക്കെ ഒരു ണെങ്കിൽ അവര് പറയുന്നതാണ് ഒരു വ്യക്തി എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ രീതിയിൽ പറയുന്നേ ദെൻ ആദ്യത്തിനകത്താണെങ്കിൽ പറയാം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് പോസിബിൾ ആണെന്ന് തോന്നുവേ പോസിബിൾ ആണെന്ന് തോന്നാൻ ഇയാൾ എവിടെയോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പുസ്തകം അതിനകത്ത് എവിടെയാണ് ഞാൻ കാണുന്നില്ല എനിവേ ഇയാളുടെ പുറകെ ഇൻകം ടാക്സുകാർ നടക്കുകയാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇയാൾക്ക് ടാക്സ് അടയ്ക്കാത്ത എപ്പോഴും ഇയാളെ ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് അല്പം വിശ്വാസം തോന്നും പക്ഷെ ണെങ്കിൽ അയാൾ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മെൻ ഹു ബിലീവ്സ് ഹീസ് പ്രഗ്നന്റ് വിത്ത് ജർമ്മൻ ഷെപ്പേഡ് പപ്പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതൊരിക്കലും ആർക്കും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് അത് റിയാലിറ്റിയുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത രീതിയിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നു അപ്പൊ രണ്ട് രീതിയിൽ പറയുന്നു കേട്ടോ ഓക്കെ ബസേരി ബസേരി ദെൻ കാരക്ടസ്റ്റിക്സ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് നോക്കിക്കോളൂ അതെ ഡിസോർഡറിലെ പേജ് നമ
ഡിസോർഡറെ ഡിസ്കസ് ദി ഏരിയാസ് ഓഫ് ലൈഫ് എഫക്റ്റഡ് ബൈ ദ ഡിലൂഷൻ അവരത് അവരുടെ ലൈഫിനെ അവര് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷൻസ് ആണ് പറയുന്നത് അവരത് സ്വയം പറഞ്ഞു വരുന്നത് വരെ ഒരിക്കലും മെന്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷണൽസിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നുണ്ട് പിന്നീട് ഇത് എവിടെയിലേക്ക് വരും ഈ ഡിലൂഷണൽ ഡിസോർഡർ വന്നിട്ട് പിന്നെ അത് സൈക്കോട്ടിക് ഡിസോർഡറിലേക്ക് മാറി ഹാലൂസിനേഷൻ വരെ എത്തുന്നുണ്ട് ഫ്രീക്വന്റ്ലി അത് എത്താനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് മോസ്റ്റ്ലി അത് വരാറില്ല പക്ഷെ അതിലേക്ക് എത്തി എത്തിപ്പെടാറുണ്ട് ഹാലൂസിനേഷനിലേക്ക് വരെ ഡിലൂഷന് റിയാലിറ്റിയുമായിട്ട് സാധാരണ യാതൊരു ബന്ധങ്ങളും ഉണ്ടാവാറില്ല ആ ഇതിനകത്താണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അവര് പറയുന്നത് ഡിലൂഷൻസ് നോക്കിയോളുവെ അവർ എ ഗുഡ് ജോബ് ഓർ മെയിൻറ്റെയിനിങ് റൊമാൻറ്റിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് അവരെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല ആദ്യത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തിയില്ലായിരുന്നു അല്ലെ ഗവൺമെന്റ് എപ്പോഴും അവരുടെ പുറകെ സ്പൈങ് ആയിട്ട് നടക്കുകയാണ് ഏത് എവിടെ പോയാലും അവരെ നോക്കി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും കാരണം ഇവര് ടാക്സ് അങ്ങനെയുള്ള കൊടുക്കാൻ ആക്ച്വലി ഇവർക്ക് ടാക്സും ഇല്ല എക്കണോമിക്കലി വെരി പൂർവ്വം ആയിരിക്കും എന്നിട്ടായിരിക്കും ഇവർ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ദെൻ അടുത്തതിനകത്ത് അടുത്ത് വരുന്നത് അവർക്കൊരു നല്ല ജോബ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകാനോ ഒരു റൊമാൻറ്റിക് റിലേഷൻഷിപ്പിനോ ഒക്കെ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരുന്നു കാരണം എന്താണ് ഈ ഗവൺമെന്റ് ഇവരുടെ പുറകെ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ ഇന്റർഫിയറൻസ് വരുന്നു വരുന്നു എന്നുള്ള വിശ്വാസമാണ് ഇവർക്കുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് ഇവരുടെ ലൈഫിനെ പോലും അത് ബാധിക്കുന്നു ഇവര് പറയുന്നത് എന്താണ് എപ്പോഴും എന്റെ പുറകെ നടക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ഒരു വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ ഒരു ഇറാഷണൽ ബിലീഫ്സ് ആണ് കേട്ടോ മൊത്തത്തിലെ പിന്നെ അവരുടെ ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റീസ് നന്നായിട്ട് പോകുന്നില്ല അവരുടെ പിൻ പിന്നീട് വന്നിട്ട് ക്ലിനിക്കൽ അറ്റൻഷനിലേക്ക് അവർ വരാറേ ഇല്ല സാധാരണ കാരണം അവർ പറയുന്നതൊക്കെ ശരിയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ദെൻ ഡിപ്രഷനിലേക്കും ദെൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വറീസിലേക്കും അവര് പോ പോകാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഡിലൂഷണൽ ഡിസോർഡറിനെ നേരത്തെ നമ്മൾ പാർനോയിഡ് ഡിസോർഡർ എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് ദെൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് സീരിയസ് മെന്റൽ ഇന്നസ് സൈക്കോസിസ് എന്ന പേരിലും ഇവര് പറഞ്ഞിരുന്നു കേട്ടോ നേരത്തെ ഇത്രയൊക്കെ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി അതിനകത്തെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിലൂഷണൽ ഡിസോർഡർ പാർനോയെ പോലെ തന്നെ കുറെ ടൈപ്സ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് വന്നിട്ട് പാർനോയയില് സംശയമാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഇറാഷണൽ ബിലീഫ്സ് ആണ് വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇവർക്ക് എപ്പോഴും ആങ്കറി ഉണ്ടാവും ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേഷ്യം വരാറുണ്ട് പിന്നെ എപ്പോഴും ചെന്ന് ഓൾവേസ് ഫെലിങ് പ്രോബ്ലം എന്നാണ് പറയുന്നത് എപ്പോഴും പ്രോബ്ലം എത്തി ചെന്ന് ചാടുവെ ഇനി ടൈപ്പിൽ നോക്കിക്കോളൂ പാരനോയയില് ടൈപ്പ് വരുന്നത് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഡിപ്രഷൻ ആൻഡ് ഡിമെൻഷ്യ വരുന്നുണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ ദെൻ സൈക്കോളജിക്കൽ ഡിസോ ഡിസോർഡേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് പാരനോയിഡ് സ്കിസോഫേനിയ വരുന്നുണ്ട് ഡിലൂഷൻ ആൻഡ് ഡിസോർഡർ വരുന്നുണ്ട് അതായത് പെർസിക്യൂട്ടറി ടൈപ്പ്സ് വരുന്നുണ്ട് ദെൻ പാരനോയിഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ ഡിലൂഷൻ ഡിസോർഡറിന്റെ ടൈപ്പ്സിൽ വരുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് പൊക്കോളുവെ ദെൻ അടുത്തത് വരുന്നത് പെർസിക്യൂട്ടറി ഡിലൂഷൻ വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിരുന്നു പെർസിക്യൂട്ടറി പാർമോയ പഠിച്ചിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഇറാഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ അൺഷേക്കബിൾ ബിലീവ്സ് ആണ് അതായത് സമ്മൺ ഇസ് പ്ലോട്ടിങ് അഗനസ്ത അവർക്കെതിരായിട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പെർസിക്യൂട്ടറി ഡിലൂഷനിൽ വരുന്നത് അതിൽ ബസ് ബസേരി വരുന്നുണ്ട് സംടൈംസ് ദെൻ ഇവർ ഒരിക്കലും എന്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് പി പി ഡി വരുന്നത് പാരനോയിഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡറിൽ വരുന്നത് അവരെപ്പോഴും സെൽഫ് സെൻറ്റേർഡ് ആയിരിക്കും സെൽഫ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കും ഡിഫെൻസീവ് ആയിരിക്കും ഇമോഷണലി ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും കഴിവ് എന്തോ എന്തോ കഴിവ് നോക്കിയതാ ദൻ ഈ പി പി ഡി ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും പഠിക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് മാത്രമല്ല അടുത്ത ബുക്കിനകത്തും പി പി ഡി വളരെ വിശദമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദൻ സസ്പീഷ്യസ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും അവര് ഡിലൂഷൻ ഡിലൂഷനും ആയിരിക്കും പി പി ഡിയിൽ വന്നിട്ട് പാർനോയയുടെ സിംറ്റംസും വരുന്നുണ്ട് ഡിലൂഷന്റെ സിംറ്റംസും വരുന്നുണ്ട് ഡിലൂഷണൽ ഡിസോർഡറിന്റെ അണ്ടറില് ഡിലൂഷണൽ ഡിസോർഡറിന്റെ അണ്ടറിൽ പി പി ഡി വന്നത് കൊണ്ട് ആ ഡിലൂഷന്റെ സിംറ്റംസും വരുന്നുണ്ട് പാർനോയയുടെ സിംറ്റംസും
കൂടുതലായിട്ട് ലേഡീസിലാണെന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞ് വുമണിലാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഇനി അത് വരുന്നത് അഡൽട്ടുഹുഡിലാണ് എന്നും കൂടി കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോന്നും പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിനകത്തെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡ്രഗ് കഴിച്ചതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പാരനോയ വരാനുള്ള ചാൻസും ഉണ്ട് ഡ്രഗ് ഡ്രഗ് യൂസ് ചെയ്തതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പാരനോയ വരാനുള്ള അതായത് സ്റ്റിമുലൻസ് സ്റ്റിമുലേ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ ഒരു ഹാൾമാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ട്രസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു അഡിലൂഷണൽ ഡിസോർഡറിന് വരുന്നത് പിന്നെ അഗ്രഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവർക്ക് ഇത്രയൊക്കെയാണ് പ്രാധാന്യമായിട്ട് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇനി ഡിലൂഷണൽ ഗ്രാൻഡ് ഓവർ വരുന്നുണ്ട് ഈ ഗ്രാൻഡ് ഓവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ താനാണ് ഏറ്റവും വലിയ വ്യക്തി ആ എന്ന് വെച്ചാൽ സുപ്പിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ് ആണ് പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാല് സുപ്പിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ് തന്നെ ഗ്രാൻഡ് ഓവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കുറെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഡിലൂഷന് ഒരു പത്തിരുപത് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അത് അടുത്ത യൂണിറ്റിൽ ഉണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അവരൊരു വലിയ ആളാണ് വലിയ വ്യക്തിയാണ് തന്നെ എല്ലാവരും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആ ഒരു തനിക്ക് ഒരുപാട് പവർ ഉണ്ട് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ ഡിലൂഷൻ ഓഫ് ഗ്രാൻഡ് യുവർ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഡിലൂഷന്റെ കൂടെ ബാക്കി ഏതൊക്കെ ഡിസോർഡേഴ്സ് വരുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് മാത്രമേ പറഞ്ഞു പോകുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ദെൻ വേറെ ഡിസോർഡേഴ്സ് വരുന്ന ഏതൊക്കെയാന്ന് നോക്കിക്കോളൂ ഡിലൂഷൻസിന്റെ കൂടെ ഡിമെൻഷ്യ വരുന്നുണ്ട് മെമ്മറി ലോസ് വരുന്നത് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ കൊണ്ട് വരുന്നത് ഉണ്ടാവും ദൻ ഡിസ്ട്രോഷൻ ഓഫ് ബ്രെയിൻ ഇഷ്യൂസ് വരുന്നുണ്ട് ദൻ മോസ്റ്റ്ലി സ്കിസോഫേനിയയുടെ സ്കിസോഫേനിയ സ്കിസോ അഫക്റ്റീവ് ദൻ സ്കിസോയുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി കേട്ടോ ഇതിന്റെ മൂന്നിന്റെയും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ വന്നിട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് അതിനകത്ത് ആ സ്കിസോ അഫക്റ്റീവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു സ്കിസോഫേനിയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്കിസോയിഡ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്തോളുക ദെൻ പാരനോയിഡിന്റെ കൂടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അപ്രോച്ച് ടു പാരനോയ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് ക്യൂറൽ വരുന്നുണ്ട് വരുന്നതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇൻസുലിൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതല്ല അതിനകത്തിന് ഇറാഷണൽ ബിലീഫ്സിനാന്നുള്ളത് ഓർക്കണേ ഇറാഷണൽ ബിലീഫ്സ് ഉള്ളവർ നമ്മളോട് ഏത് സമയത്തും ഇങ്ങനെ അവരുടെ ബിലീഫ്സ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അവരെ ക്യൂർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പറ്റുന്ന കാര്യമാണോ അല്ലെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിക്കേ ഒരു കൂട്ടർക്ക് സംശയമായിരുന്നു പാരനോയ്യ ഒരു കൂട്ടർ ഇറാഷണൽ ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അവര് ഇപ്പോ ഗവൺമെന്റ് സ്പൈ എപ്പോഴും എന്റെ പുറകെ നടക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് വിശ്വസിച്ച് എപ്പോഴും അതേക്കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ച് സ്വന്തം ലൈഫ് കളഞ്ഞു കുളിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് ലൈഫ് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ലൈഫ് ജീവിക്കാനും പറ്റുന്നില്ല ഇവർക്ക് നമ്മൾ എന്ത് മെഡിസിൻ കൊടുക്കുന്നു കാരണം ഇവര് ആരെയും വിശ്വസിക്കില്ലാത്തവരാണ് പാരനോയ ഉള്ളവരും അതെ അതേപോലെ ഡിലൂഷണൽ ഡിസ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉള്ളവരും ഒരാൾക്ക് വിശ്വാസം റാഷണൽ ബിലീഫ്സ് ആണെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾക്ക് സംശയമാണ് ഈ രണ്ടു കൂട്ടരും ഒരിക്കലും മെഡിസ് മെഡിസിൻ എടുക്കാൻ സന്നദ്ധമായിട്ടുള്ളവരായിരിക്കില്ല അവർക്ക് കൂടുതലുള്ളവർക്ക് അസുഖമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് വിശ്വസിക്കുന്നവരായിരിക്കും അത് മനസ്സിൽ വെക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കാൻ നോക്കുമ്പോ ഇവര് ഇവര് എന്ത് പറയുന്നു ഇവര് ആദ്യം തന്നെ ഇവര് ഇതിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്നുള്ളത് ഓർക്കണം ദൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റില് ഇഞ്ചക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻസുലിൻ ആണ് നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു പ്രമേഹമൊക്കെ പോലെ തന്നെയാണെന്ന് അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്തൊരു ഇൻസുലിൻ കൊടുക്കുന്ന മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അതുണ്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സൈക്കോ അനലറ്റിക് മെത്തേഡ് ആണ് കേട്ടോ രണ്ടിനും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയാൻ ഒന്നുമില്ല പാരനോയ സംശയമാണെന്ന് ഓർക്കുക ഡിലൂഷന് ഇറാഷണൽ ബിലീഫ്സ് ആണെന്ന് ഓർക്കുക രണ്ടും തോട്ടിനെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണേ രണ്ടും തോട്ടിനെ അണുബാധിക്കുന്നത് ദെൻ രണ്ടും വന്നിട്ട് സ്കിസോഫേനിയവും സിസോ അഫക്റ്റീവും പി പി ഡി പാരനോയിഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡറും അതുപോലെ തന്നെ സൈക്കോ സൈക്കോട്ടിക് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡറും ഉണ്ട് സ്കിസോയുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ സ്കിസോ ടൈപ്പൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ ഇതിനകത്ത് എല്ലാം പാരനോയയും ഡിലൂഷണൽ ഡിസോർഡറും കൂടി ചേരുന്നുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യം ഓർക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് വേണം നോക്കാൻ ഇതിനെങ്ങനെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുമെന്ന്
പുറത്തേക്ക് എടുക്കും അതിനാണ് സൈക്കോ അനലൈസിസ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സൈക്കോ അനലിറ്റിക് മെത്തേഡ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് വെന്റിലേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളത് കേട്ടോ ഓർത്തിരിക്കണേ ദെൻ വെന്റിലേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് വരുന്നത് കോഗ്നേറ്റീവ് ബിഹേവിയർ തെറാപ്പി ആണ് ഇവരുടെ തോട്ടിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഒന്ന് ബെക്കിന്റെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ തെറാപ്പി ആണ് പറയുന്നത് സി ബി ടി ഡിയെ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ബിഹേവിയർ മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ്ങിലെ അങ്ങനെ ബിഹേവിയർ മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവരെ ഇത് ചെയ്യാൻ അത്ര എളുപ്പമൊന്നും അല്ല എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഓർത്തു കേട്ടോ സി ബി ടി ചെയ്യാനോ അതായത് ആദ്യം സൈക്കോ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു ദൻ സി ബി ടി ചെയ്യുന്നു എടുത്തത് പിന്നെ ഡ്രഗ് തെറാപ്പി മരുന്നുകൾ കൊണ്ടു കേട്ടോ അതിന് ആ ഷുഗർ പിൽ വില പോലെയുള്ള മരുന്നുകൾ കൊടുത്തിട്ട് മരുന്നിന്റെ പേരുകളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് തന്നെ പഠിക്കണേ കോഗ്നേറ്റീവ് ബിഹേവിയർ തെറാപ്പിയോട് ഒപ്പം തന്നെ ഏതൊരു തെറാപ്പി ചെയ്യുന്നതിനും ആദ്യം സൈക്കോ അനലൈസിസ് ചെയ്തിട്ട് തെറാപ്പിയിലേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു വിടുന്നുള്ളൂ ആ തെറാപ്പി ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ കോഗ്നേറ്റീവ് തെറാപ്പി ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇവരെ കൊണ്ട് ആ എന്ത് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മെഡിസിൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി കമ്പൈനിങ് സൈക്കോ തെറാപ്പി വിത്ത് കോഗ്നേറ്റീവ് തെറാപ്പി ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് തെറാപ്പിയാണ് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് തെറാപ്പികൾ ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് കമ്പൈനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പൊ കോഗ്നേറ്റീവ് തെറാപ്പിയുടെ കൂടെ അവരുടെ വേറെ ഏതെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസോ ബയോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലംസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൈക്കോ തെറാപ്പി ചെയ്യുന്നു സൈക്കോ തെറാപ്പി വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട് ബിഹേവിയറൽ പ്രോബ്ലംസ് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബിഹേവിയറൽ പ്രോബ്ലംസ് തന്നെയാണല്ലോ റാഷണൽ തോട്ട്സ് വരുന്നത് അപ്പൊ അത് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് എന്ത് കൊടുക്കുന്നു സൈക്കോ തെറാപ്പി കൊടുക്കുന്നു ഇനി സൈക്കോ തെറാപ്പിസ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർ എന്തൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് സൈക്കോ തെറാപ്പി കൊടുക്കുന്നതെന്ന് സൈക്കോ തെറാപ്പിയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ സൈക്കോ തെറാപ്പി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പേഴ്സണ് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുത്തിയിട്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ സൈക്കോ തെറാപ്പി പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് അവരോട് ചെയ്യുകയാണ് ദെൻ അതിന്റെ കൂടെ സി ബി ടി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സി ബി ടി ദെൻ ഫാമിലി തെറാപ്പി ഫാമിലി തെറാപ്പി കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അറിയണം ആൾക്ക് ഇത് ആള് സ്വയം ചെയ്യുന്നതല്ല ഇത് ആളുടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെന്റൽ ഡിസോർഡറിൽ വന്നതാണ് അല്ലാതെ ആള് ഇങ്ങനെ എല്ലാത്തിനെയും ക്രോസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇറാഷണൽ ആയിട്ട് തോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആളുടെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് എന്നുള്ളത് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ആരൊക്കെയാണോ ആളുടെ കൂടെയുള്ളത് അവർക്കൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു പിന്നെ അതിന്റെ പ്രോഗ്നോസിസ് ഇതിങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ചെന്ന് എത്തും അവരുടെ ജീവിതത്തെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആക്കും അതായത് നമുക്കറിയാം സ്കിസ് ഓഫ് ഇനിയ പോലെ തന്നെ ഇതും ചിലപ്പോഴൊക്കെ എവിടെ ചെന്ന് എത്തും ഫാമിലി ലൈഫ് ആണെങ്കിൽ ഡൈവോഴ്സിൽ എത്താം ലൈഫ് ലോങ് കണ്ടീഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് അവരുടെ ജീവിതത്തെ തന്നെ മാറ്റു മാറ്റിക്കൊണ്ട് പോകും മാറ്റി മറിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് അത് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അവരുടെ ഈ തോട്ട് കൊണ്ടാണ് ഇത് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് പിന്നെ പറഞ്ഞോയ കുറെ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത് നോക്ക എഫക്ട് ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് വരുന്നു സ്ട്രോക്ക് വരാം ബ്രെയിൻ ഇഞ്ചുറീസ് വരാം ദെൻ ഡിമെൻഷ്യ വരാം അപ്പൊ ദെൻ ഹണ്ടിങ്സൺസ് ഡിസീസ് വരാം പാർക്കിസൺസ് ഡിസീസ് വരാം അപ്പൊ ഏതിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇത് വന്ന് എത്തും കുറെ ലൈഫ് ലോങ് ആണ് ദൻ ഇത് മാ മാറ്റാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവര് പിന്നെ അത് വരുന്നത് ഫിസിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ മെന്റലായിട്ടുള്ള ഡിസ് മറ്റ് ഡിസോർഡറും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഓടിച്ചേരുന്നു എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായോ മാറ്റാൻ പറ്റോ മാമിന്റെ മാറ്റാൻ പറ്റുമോ പൂർണ്ണമായിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറ്റാന് പറ്റില്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതാണല്ലേ എല്ലാം അറിയേണ്ടത് പൂർണ്ണമായി മാറ്റാൻ പറ്റുമോ എന്ന് അല്ല മാം അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല മാം ആദ്യം പറഞ്ഞു ഡയബറ്റിക് പോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ആ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പറഞ്ഞത് അതാണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ ചോദിച്ചത് ഡയബറ്റിക് മാറ്റാൻ പറ്റുമോന്ന് പക്ഷെ പൂർണ്ണമായി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ മാനേജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും 